A very good morning to all of you. Welcome back to the channel. So here we're starting with the news analysis for 27th of October. So firstly, we see that eight former Navy officers, they get death penalty in Qatar. So India says that it is deeply shocked exploring the legal options and adds key. it will take up the matter with the Qatari authorities as well. Indian nationals who've been employed in Doha, they were accused of breaching the sensitive secrets. So under this, they have been awarded death penalty. So again, SA International definitely pehle bhi concerns rahe between India and Pakistan as well. So when we talk about whether basically death penalty, that too Jo Mario officials internationally, different countries may they are located and they're working, they're serving there. So is again kitani sustainability hai kya whether this is again ye hona chaye nahi hona chaye because death penalty, even if agar as international matter be ni uta, so domestically also we take up this issue ki capital punishment kya honi chaye kya uski or ko alternatives ho sakte hai. So that's there and here definitely international con uh, conventions ki bhi hum baat kar sakte hai, human rights violations ki hum baat kar sakte hai. and firstly ye determine karna ki jo again allegations lagaye gaye of breaching the sensitive secrets whether that is true or not because india pakistan ke case mein uh, again dekha gaya hai ki jo facts hain they are basically manipulated and so authenticity of these acquisitions that needs to be dealt into and Countries unilaterally, foreign countries, the actions nahi lena chi according to me, specifically when we are seeing Indian nationals are involved in this. So, international criminal court justice ka role important ho jata hai, ICJ ka role important ho jata hai. So, that's there. So, this is again, diplomatically bhi is issue ko pehle liya ja sakta hai, instead of directly announcing the death penalty. So, Pravesh, aapka kya kya hai is cheez pe? I think we have a Geneva Convention which particularly deals with these matters. So its provisions should be used to ensure that uh, our naval officers get justice in this particular case. Apart from that, we have a provisions where we deal these matters under the ambits of International Court of Justice, as you mentioned. So we can take the help of that kind of institutions also. And on a second part, we have very good relations with the Qatar, but whether it is the gas uh, and you know the oil diplomacy. So a bilateral talks should be established with the proper channels between the two governments and with the between the two sovereign countries to deal with the, this matter. I would like to give some examples like this naval officers matter is not only new between the Qatar and, and um, India, it is also similarly well, uh, you know, prevalent in between Sri Lanka, then Pakistan, then Italy also. So these are some uh, common issues. So according to the provisions of the Geneva Convention, if they are really culprit and they have done something wrong, so that should be uh, come into the limelight under the ambit of the institutional precedence. Yes. So, Italy wala case, abhi jase aapne just mentioned kya, to usme ji, jo approach rahi thi again India ki, we, as far as my latest knowledge, humne un, jo Italian uh, Navy officials, to unko extradite kar dea to Italy, right? Like, pehle hum ye bol rahe the ki, jo Italian nationals hai, un, unhe India ke jo domestic laws hai, unke under trial kya jayega, but they have been extradited and they have been again charged and tried against trial jo ho raha hai, wo Italian laws ke saab se ho raha hai. So, even this can be one of the approaches. Jab again, no, actually, in, in this, I would like to rectify you that uh, they were not, the situation was not like that as you mentioned, because of the International Court of Justice order, because of the International Court because of the International Court of Justice order, we were forced to, you know, uh, we were forced to leave them. Rather than our Supreme Court was giving the delivery uh, key, we can leave them. It was a, a verdict of the International Court. The outcome was the same, right? ICJ took this issue, ko lege gaye, firstly, and the outcome was that India had to extradite kar diya to Italy. Yes, as for the verdict of the ICJ. Hmm. So, yeah, I would like to add one point, Mansi. Okay, Oshik. That first of all, first of all, this is an ongoing matter, and uh, Qatar has also not 
shared information with government of india regarding that regarding what charges they are they are being accused of ye nahi pata abhi tak breaching sensitive secrets ye ha lekin ha ha matlab ye overall broad charges hai matlab ek specific nahi hai बस इसलिए तो फिर ये चल रहा है हम लोग आने वाले समय में देखेंगे कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट इसको डील करती है तो बेसिकली बस ये बोलना चाहूंगी एंड में कि यूनिलेटरली कंट्रीज डिसीजन नहीं ले सकते फाइनली जो आईसीजे है फाइनल वर्डिक्ट शुड बी यू नो कमिंग फ्रॉम देयर एंड उसको अगेन अडेयर भी करना चाहिए ऊपर मानसी ऊपर एक बार हेलो हाँ पंजाब फार्म फायर डाउन बाय फिफ्टी थ्री परसेंट हाँ बट इसके बाद भी सीन की दिल्ली में एयर क्वालिटी जो इट्स स्टिल वर्सेंस तो दिस वी एनालाइज्ड की अगेन स्टबल बर्निंग एक ओनली कॉज नहीं है बिहाइंड द वन ऑफ द इश्यू है बाकी इशू है कि वेदर ट्रैफिक हो गया और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है बर्निंग ऑफ वेस्ट है बाकी सारे इश्यूज हो गए जो मेजरली रिस्पॉन्सिबल है दैट इज अगेन फ्रॉम दी व्हीकुलर एमिशन ओके So we can talk about this uh, inhumane activity, Mansi. A little, yeah. Uh, this inhumane activity, which was witnessed in the state of Kerala before two years, when a doctor having the MBBS degree uh, threw the dog baby from the fourth floor balcony, and again we have a similar incident where this have this kind of activities are still prevalent. So here comes the important role of um, Animal Welfare Authority of India. and uh, especially the uh, you know the police authorities took up these kind of things basically yahan pe pravesh aur matlab jo this showcases the mindset ha metropolitan areas mein jo frustration hai log usko kaise nikal rahe hain hmm प्रेशर कैसे हैंडल कर रहे हो कैसे आप स्ट्रेस हैंडल कर रहे हो तो वो हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट हो जाता है ना राधर एन टेकिंग आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन दिस मैनर other view in this that some people for their enjoyment and joy also do all these kind of nonsense ha say but hmm i agree with your point because we have seen the uh, case with the elephant and uh, her baby uh, last i think 3 years back to wo bhi ek case hua tha isme pataka unhone dal diya tha food mein aur death ho gaya tha elephant and baby and the baby ka hmm to enjoyment bhi ek sadistic pleasure jo a deep rooted in the mindset hota hai wo bhi ek karan hai ek aur ek mental health bhi ka तो यहाँ पे दो इंस्टीट्यूशन है जो काम करती है एनजीओ में पेटा हो गए और इसमें एनिमल एनिमल वेलफेयर बोर्ड तो गगनयान मिशन के लिए हम टेस्ट अभी कंडक्ट कर ही रहे हैं सो फार हमने दो टेस्ट किए थे तो दे वर सक्सेसफुल सो बेसिकली जो अगेन दशहरा सेलिब्रेशन स्पेसिफिकली अगर हम मैसूरु की बात करें तो वी सी की अगेन एलिफेंट्स जो हैं दे आर अ मेजर पार्ट ऑफ इट द सेलिब्रेशन सो वी सींग दशहरा एलिफेंट दे बेड डू टू मैसूरु एंड दे हेड बैक टू दर जंगल कैम्प्स सो अगेन यहाँ पे अगेन हाउ यू आर हैंडलिंग एनिमल्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंश्योरिंग की अगेन थ्रू ऑल एक्ट्स नहीं की जा रही है दे आर नॉट बींग हार्म ड्यूरिंग ऑल दीज सेलिब्रेशन सो दिस इज अगेन बेसिकली 
an epitome of the same thing ki kaise again aap animal rights bhi you know respect kar rahe ho aur sath ke sath cultural rights jo hai aap culturally apna festival celebrate kar rahe ho to dono thing basically dono cheeze balanced mein hai and you're not basically you know violating law and order situation at the same time because mass celebration you know kiya jata hai specifically mysuru dashera ki agar hum baat kare तो ये जो है ना सेकेंड वाला एरिया दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन टू टू द फर्स्ट जो प्रॉब्लम से था अमानसी ऊपर है कुछ करना है और ऊपर कह रहे हो क्या जो ऊपर स्पेस स्टेशन वाला जो था गगनयान हाँ यहाँ पर जो थर्ड पैराग्राफ है ना This unmanned mission to be launched aboard human-rated LMB will have Vyo Mitra. So Vyo Mitra is basically female robot mm-hmm. astronaut designed by India and developed by ISRO, and they are being sent to so so that the unmanned space aircraft, which will be sent, all the tests will be performed, and after that only manned crew model will be sent into the space. So inspection. So Vyo Mitra is important. तो इकोनॉमी का अगर हम टॉपिक ले कि जो फ्रेश ग्लोबल टर्मोइल क्लाउड्स है इट बेसिकली क्लाउड्स द इकोनॉमिक आउटलुक फॉर रेस्ट ऑफ द 2023 24 थ्री सो फर्स्टली आइडेंटिफाइंग कि क्या अगेन ग्लोबल चैलेंजेस और इमर्ज हो रहे हैं सो फर्स्टली इट इज अराउंड इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन भी इट इज एन आउटकम ऑफ द बेसिकली जो जियो पॉलिटिकल जो वॉर्स भी चल रहे हैं स्पेसिफिकली वेस्ट एशिया में इसराइल पैलेस्टीन हमस एंड एनर्जी सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी के लिए एक कंसर्न है देन वी आर सींग की इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन इज अनदर कंसर्न इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहे की वी आर सींग इन newly emerging trend in terms of the protectionist policies which are being more uh, you know adopted by countries specifically agar hum western countries ki baat karte hain so this is again creating a problem because ye kahin na kahin jo free trade hai usko negatively impact karega because trade barriers they would be imposed and they are being imposed specifically advanced countries mein like usa mein so that's there and again wto ka role is puri situation ko handle karne mein bahut aur important ho jayega and again डब्ल्यूटीओ में जब हम इवन उनके डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म की भी बात करते हैं तो आज के टाइम में अगेन वहां पे भी यूएस इज ब्लॉकिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिशियल्स टू दैट बॉडी सो ये और कंसर्न्स है विद इन डब्ल्यूटीओ अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर सीइंग वॉलेटाइल फाइनेंशियल मार्केट्स सो वॉलेटाइल फाइनेंशियल मार्केट्स भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कंट्रोल कंट्रोल करने की वजह से जो टाइट मॉनिटरी पॉलिसी फॉलो की जा रही है एंड इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेशन के बीच में जो गैप है वो और ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है तो उसकी वजह से जो वॉलेटिलिटी है फाइनेंशियल मार्केट्स में एक्सचेंज रेट और ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है जो करेंसीज हैं उनके अगेन अगर हम बात करें स्टेबिलिटी तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन रेज हो रहे हैं सो ये कुछ और अगेन कंसर्न है स्पेसिफिकली इंडिया की अगर हम बात करें तो लास्ट वन वीक में वी इफ यू लुक एट यू नो द परफॉर्मेंस ऑफ आर कैपिटल मार्केट तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने जो बहुत बड़ा अमाउंट इंडियन कैपिटल मार्केट से विड्रॉ किया है तो उसकी वजह से जो रुपी के ऊपर प्रेशर है वो और इंक्रीज होता जा रहा है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आरबीआई के ऊपर भी प्रेशर है वो भी इंक्रीज होता है and then uh, another uh, factor is which is contributing to again volatility is uneven monsoon so again food inflation cereal inflation is ki wajah se aur increase ho rahi hai farmers income agriculture sector ke upar ek alag impact ho raha hai so that's there and so food security ek pura concern emerge ho raha hai yahan se so ye kuch again global challenges hain jo emerge hote hue dikhai de rahe hain off late 
सो अगेन आने वाले टाइम में भी अगर हम इन्फ्लेशन uh, की बात करें तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो रहेंगी वो भी हम सर्टनली नहीं बोल सकते कि क्या हमारी एक्सपेक्टेशन रहेंगी क्योंकि इवन जो फैक्टर्स जो चीजें इम्पैक्ट कर रही है इन्फ्लेशन पे वो भी वॉलेटाइल है वो भी चेंज हो रही है सडनली कहीं पे वॉर हो जाता है देन मॉनिटरी पॉलिसी में जो अनाउंसमेंट रहती है किसी कंट्री की दूसरी है इंडिया में अगर हम बात करें तो अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है एंड इवन इंटरेस्ट रेट्स भी हायर लेवल पे कितने टाइम तक वो हायर लेवल पे रहने वाले हैं वो एक अदर कंसर्न uh, हो जाते तो दैट्स हाउ थिंग्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर सो होस्टिंग दी ओलम्पिक गेम्स इसके अराउंड गेम जो रेलिवेंट डायमेंशन ऑलरेडी हम वो रेस कर चुके हैं नंबर ऑफ टाइम्स सबसे पहले तो फाइनेंसिंग दिस इंटायर इवेंट एक ये बड़ा क्वेश्चन है फाइनेंस कहाँ से आएंगे जो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उसके कितने पॉजिटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट्स हो सकते हैं तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो हम बात करते हैं वो कहाँ तक की अगेन हमारे फेवर में रहेगा इसकी वजह से जो डेट क्रिएट होगी उसको हम कैसे हैंडल करेंगे उसको हम कैसे मैनेज करेंगे कितने साल में हम उस डेट से बेसिकली बाहर निकल के आ पाएंगे अगर हम बाकी ऐसी सिटीज की बात करें जहाँ पे पहले ओलंपिक्स होस्ट किए गए हैं तो अगर हम उनके एक्सपीरियंस से सीखे तो अगेन इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट बहुत बड़ा टास्क इमर्ज हो जाता है थर्टी थर्टी ईयर्स तक वो डेट अभी तक पूरी रीपे नहीं हुई है सो so ये कुछ अगेन कंसर्न है अराउंड दिस एंड डेफिनेटली जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रहेंगे वो आप कितने टाइम तक वो लॉन्ग टर्म भी क्या वो सस्टेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो एक ही क्वेश्चन भी इमर्ज होता है इन टर्म्स ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया जाएगा डेफिनेटली स्पोर्ट्स को बूस्ट मिलेगा बट अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस एक अनदर कंसर्न इमर्ज होता हुआ दिखाई देगा हमें तो अभी गिवन जो हमारे नेशनल uh, इंटरेस्ट हम अगर हम बात करें जो हम नेशनली जिन मेजर एरियाज पे हम फोकस कर रहे हैं एंड इतना पैसा लगाना स्पेसिफिकली फॉर द स्पोर्ट्स प्रमोशन वो कितना सूटेबल है क्या अभी वो राइट टाइम है टू इन्वेस्ट दिस बिग अमाउंट इन स्पेसिफिकली क्रिएशन ऑफ सच टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सो अगर यहाँ पे आपको और कोई और डिफरेंट क्वेश्चन रेज करना है तो यू कैन गो है सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट कि तमिलनाडु का क्या एक्सपीरियंस रहा एज फार एज द कास्ट सर्वे इज कंसर्न ऑफ लेट हमने बिहार की बात करी कि रिजल्ट जो थे क्या निकल के आए अब तमिलनाडु के एक्सपीरियंस की बात करें तो सेकेंड बी सी कमीशन इन तमिलनाडु नाइनटीन एटी टू में फॉलोइंग अ गवर्नमेंट डिसीजन टू इंक्रीज बी सी रिजर्वेशन फ्रॉम थर्टी वन परसेंट टू फिफ्टी परसेंट so this was the recommendation of this committee so commission conducted a survey in two stages 1983-84 में कास्ट सर्वे किया गया था which focused on enumeration and classification of the backward class cast so commission की जो findings थी उसमें जो results आए it जो backward cast है they constituted a significant portion of state's population and that leading to a 50 percent reservation quota for the backward cast in Tamil Nadu so This was ultimately the result जो निकल के आया and differences arose between again commission के जो chairman थे and other members regarding की कितनी reservation दी जानी चाहिए and again बाकी जो different caste है उनका कितने हद तक inclusion रहेगा in the reservation so ये कुछ again concerns निकल के आए challenges जो emerge होते हुए दिखाई दिए after this caste survey and despite जो भी differences फिर इमर्ज हुए गवर्नमेंट ने चोज टू मेंटेन कि 50 परसेंट रिजर्वेशन ऑफ कोटा यही कंटिन्यू किया जाएगा फॉर द बैकवर्ड कास्ट एंड और जो कुछ न्यू कम्युनिटीज दे वर आल्सो यू नो एडेड अप वाइल रिजेक्टिंग एक्सक्लूजन ऑफ द अदर्स सो बेसिकली ये तमिलनाडु का एक्सपीरियंस था तो एज फार एज अगेन जो हम बिहार के कास्ट सर्वे की भी बात कर रहे थे कि क्या और पॉसिबल यू नो इसकी वजह से क्या लोगों की और डिमांड हो सकती है अराउंड रिजर्वेशन तो ऐसा कुछ ही इवन तमिलनाडु के केस में देखा गया बट अल्टीमेटली फिर चीजें सेटल हो गई सो एज फार एज अगेन यू नो रिजल्ट या फिर यहाँ पे भी कॉस्ट बेनिफिट की भी अगर हम बात करें कास्ट सर्वे की भी तो मोर ऑफन इट इज कंसर्न अबाउट कि रिजर्वेशन कितनी दी जानी चाहिए तो एक यहाँ पे थोड़ा बहुत ही हमारे जो हम डेटा एनालिटिक्स की भी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो वो थोड़ा बहुत इट विल बी इन सिंक विद 
कि कितनी एक्चुअल यू नो बैकवर्ड कास्ट की पॉपुलेशन है स्टेट में एंड अकॉर्डिंगली उनका कितना रिजर्वेशन में शेयर होना चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा सा चीजें दे कैन यू नो बी इन सिंक एंड इन कोऑर्डिनेशन तो ये एक मेजर बेनिफिट हो सकता है ऑफ कैरिंग आउट अ कास्ट सर्वे सो यहाँ पे अगर आपको और कुछ डिस्कस करना है मैं ये समरी एक तरह से क्या वहां पर हुआ hmm. और क्या सीखना चाहिए मुझे सो दिस वी हैव ऑलरेडी टेकन अप डोकलाम ट्राई जंक्शन पे हमने बोला था कि अगेन इंडिया इज आल्सो क्लोजली लुकिंग एट दिस थिंग दिस इंडिया चाइना भूटान दे आर थ्री कंट्रीज व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द बॉर्डर डिस्प्यूट्स सो इंडिया का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है एक नैरो एरिया है व्हिच कनेक्ट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स टू रेस्ट ऑफ इंडिया एंड इंडिया वुड नॉट लाइक टू सी चाइना गेन एक्सेस टू एनी एरिया जो यू नो इट वुड बी मोर क्लोजर टू द सिलीगुड़ी कॉरिडोर सो सिंस जो डोकलाम स्टैंड ऑफ देखा गया था 2017 में चाइना हैज डबल डाउन ऑन इट्स कंट्रोल ऑफ द डोकलाम प्लेट्यू सो एग्जैक्ट लोकेशन भी अगर हमें पता होगी सो दैट वुड बी अगेन हेल्पिंग अस एंड we are seeing ki again activities yahan kaise yahan change ho rahi hai even in terms of you know construction activities in the border areas ha isme ek aur point hai ki sakteng valley sakteng wildlife sanctuary it hmm. is in bhutan and china is also claiming some land in sakteng valley so this also this is also a issue between china and bhutan so hmm. okay. ye dekhna padega indian government ko ki kya iska talks ka result hai वर्क आउट दिस वर्कआउट नहीं ऑलरेडी वी आर वर्किंग अपॉन दिस जब हम बॉर्डर अपनी एक्टिविटीज की बात करें तो इवन इंडिया इज ऑल्सो अब तो वी कैन से कि हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट या चाहे आप रोड कंस्ट्रक्शन की बात करो जो अगेन हमारा ईज ऑफ मूवमेंट रहेगा स्पेसिफिकली मिलिट्री फोर्सेस का वो और ज्यादा हेल्प करेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस की अगर आप बात करो तो इवन इंडिया इज गोइंग हेड विद दैट बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो क्लोजली मॉनिटरिंग की चाइना कैसे अगेन हाउ इट इज यू नो bringing up different developments around the border areas so accordingly definitely india just wait and watch mein nahi hai we are also taking steps jo hame lene chahiye hmm so our army chief highlights ki land will continue to be a key domain of the warfare so again jo hum baat karte hain uh, even internal security ke bhi around jo hamare pehle ya traditional approach thi aur ya traditional dynamics bhi the jo associated with the internal security the mm-hmm. wo exist karte hain wo challenges aaj ke time mein bhi exist karte hain but added to that कैसे उनका फॉर्म भी चेंज हो रहा है विद टाइम तो उससे थोड़े जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के रिलेटेड डायनेमिक्स हैं वो और इवॉल्व होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं सो so, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम इस यू नो फ्रेज को भी ले सकते हैं कि लैंड स्टिल एक इम्पॉर्टेंट और की डोमेन रहने वाला है एज फार एज वॉरफेयर इज कंसर्न बट जो फॉर्म ऑफ वॉर है साइबर वॉर है स्पेस वॉर है वो अगेन और थोड़ा हमारे लिए यू नो और एरियाज चैलेंजिंग एरियाज इमर्ज हो रहे हैं Ah, Manchi, I have. Uh, I would like to add one point that from the war between the Ukraine and Russia, hmm. that this is first example. Second is Gaza war between Israel and Gaza. Third is uh, Azerbaijan-Armenian war. Hmm. So all these war shows that use of air force and cyber can be useful, and it gives a very important tool to distract the enemy's forces. But at the same time, land forces also use important for because. how to make relationship between between the people land force is required how to maintain a strategic control over the area land force is required so basically land force is a ultimate thing uh, which india needs to promote kyunki cyber or jo air force hai na wo distract karta hai 
वो बनाता नहीं लैंड फोर्स बेसिकली हेल्प करता है कब्जा करने के लिए मतलब ना तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है लैंड फोर्स आप मेंटेन कैसे करोगे कैसे आप छोटा एग्जाम्पल है कि कश्मीर में अगर लैंड फोर्स नहीं रहेगा आप चाहे साइबर यूज करे चाहे आप एयरफोर्स यूज करे ड्रोन यूज करे वो कश्मीर हाथ से निकल जाएगा बिना लैंड फोर्स का तो लैंड फोर्स वेरी गुड इंटरनेशनल बोर्डर So Heron, uh, when we talk about surrogacy, so Supreme Court allows surrogacy and it strikes down the rule which is which was banning the use of donor gametes. So to judge bench, it comes to the rescue of a woman who is suffering from the rare medical condition, and this is the name of the medical condition, the syndrome, the Hauser syndrome, by staying the operation of a law, uh, which threatened to wreck her hopes of becoming a mother. So even this is basically a part of your article 21 of part 3 of the constitution which is a part of the fundamental right so easing the path so this was a judgment and it specifically recognizes the absence of a uterus or any allied condition as a medical indication necessitating gestational surrogacy so basically here in rule number 14a is this is what it talks about so supreme court uh, bench ka kehna ye amendment which is now it is it is coming in way of the intending couple and preventing them from achieving the parenthood through a surrogacy we find that is prima facie contrary to what is intended under the main provision of the surrogacy act both in the form as well as in the substance as well so choice of woman that matters a lot apart from this jo again basic provisions hai wo hame pata hone chahiye around the surrogacy act that's there so basically just and sir, what is uh, kasher hauser syndrome wahi upar mein jo pad padne bataya ye bhi ek baar dekh sakte hain what is this aur dusra ye example dikhata hai ki how supreme court uses constitution and article 21 to expand its reach and to interpret the laws in a liberal manner jo law tha ye absurdity act usko kaise interpret kiya gaya तो अगेन इसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म बोल सकते हैं ओके देन सुपर रिच इनकम्स शेयर इज एबिंग अमिड द मिडिल क्लास मोबिलिटी जो देखने को मिल रही है so marginal shift in contributions is visible there has been a subtle change in the gross total income contributions amongst the individual taxpayers so when we look at basically this is for uh, between the assessment year uh, 2013 14 till 2021 22 so is time period ke beech mein agar hum dekhe so middle class ki hum baat kare so basically isi ki 74% jo hai ye middle is it, it, between 74% jo uh, share ja rahe in the individual tax payer ka jo share hai and that's how it has been changing to so more or less it is the same level agar hum bottom ki baat kare so their share is around it is बॉटम जो पॉपुलेशन है इनकम ग्रुप है दे हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग सम अराउंड बोल सकते हैं एंड जो टॉप वन परसेंट है दे हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग अराउंड फिफ्टीन परसेंट वी कैन से और जो मिडिल सेवेंटी फोर परसेंट ऑफ दॉपुलेशन है इनकम ग्रुप के सेंस में सो देव कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेवेंटी सो टॉप वन परसेंट जो पॉपुलेशन है दिस और डिक्रीज in their contribution from 15.9% to 14.6% so their contribution has been declining to ek ye bhi concern hai ki top 1% population ka bhi jo share hai tax per shares hai wo reduce ho raha hai rather than ya to wo usi level pe hona chahiye tha ya wo increase hona chahiye tha so kahin na kahin it is also indicating ki income inequality to increase hoti hui dikhai de rahi hai but agar unka tax per share reduce ho raha hai तो इन अ वे वी कैन से जो ब्लैक मनी सर्कुलेशन है या जो अगेन ब्लैक मनी ज्यादा यू नो जो टॉप एंड वेल्दी पॉपुलेशन है उनके पास ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है
So increase in the average gross total income for the top 1% individual taxpayers is 42%. So their gross total income वो forty two percent से increase हुई है और अगर हम bottom twenty five percent individual taxpayers की बात करें तो their gross total income is increased by fifty eight percent but again जो gap है वो still exist करता है So, जब हम बात करते हैं हमारे green hydrogen mission की भी so we talking about green energy transition but even if यहाँ पे भी कुछ important factors हमने you know we have not taking that into account तो it can contribute in worsening the pollution so यहाँ पे India plans to produce the so called green hydrogen where the gas is produced without resulting in fossil fuel emissions so it is carbon neutral hundred percent carbon neutral and it may end up worsening the pollution अगर proper checks and balances are not in place according to a study which was done by the climate risk horizon which is a uh, environmental and energy think tank so it is under the Ministry of New and Renewable Energy. And apart from this, so basically this is uh, another thing that is important. So uh, basically as we have this idea around ki green hydrogen mission, hai, things as they appear so simple, but actually it's a hai nahi. So here we are having different targets. So, ये भी पता होना important है. So, जो main concern है, that is, कि if the electrolyzers, they were run 24 into 7, they would be expected to operate even at night when no solar power is available. तो तब कौन सी, basically, आप obviously energy use करोगे, energy source would not be from the renewable energy. So where will this electricity come from? एक तो यही बहुत बड़ा concern है and even if वो हमें मिल भी जाता है, so India का जो coal powered grid है in general, it will in fact increase the carbon emission. So since about seventy percent जो हमारी electricity है on the grid that is coal generated, so that is more in the non daylight as so basically during night and when the solar generation that is nil at that particular point of time. So this is one concern around this. So, Oshik, uh, I have a concern here that can't we increase the capacity of our uh, solar cells and, uh, you know, uh, machines so that they can absorb more energy which can be used in the night itself? Yes, we can use that. But our concern lies with the storage. Huh. Storage resources. Yeah, storage is not. Or second is for ma maximizing of the storage, we need more resources. That is, that is lithium and batteries. And for lithium and batteries, we need to mine more areas and the resources are very limited. If we talk about hydrogen, then there is a concern that you can't do it at night or they will need more energy from the coal sector. But at the same time, same time we are producing more energy in the solar energy also, via solar energy also. So, that, so we can use solar energy for the production of hydrogen energy so that it becomes a green hydrogen concept. और कोल एनर्जी को यूज कर सकते हैं बैकअप पे कि कभी अगर बंद पड़ गया तब कोल एनर्जी को यूज करके आप इलेक्ट्रोलाइजर चला सकते हैं क्योंकि वी हैव टू यूज कोल एनर्जी हाँ और इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं क्योंकि अगर सोलर भी यूज नहीं काम नहीं करेगा और बाकी यूज काम नहीं करेगा तो कोल को रखना ही होगा ऐसे आज जैसे रेलवे करती है रेलवे के पास डीजल इंजन आज भी इन स्पाइट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्योंकि they are for uh, emergency purposes. If electricity is finished on the grid, then it will be stopped, the whole freight corridor. That's why. So, this is my question. Thank you. Nuclear energy can also convert energy and in that case, India has a scope. So, there will also be the same concern. 3% in the present, if Current time to ask you a question. Yes, Divya. Point add up. Nuclear energy can also be used. We can also use nuclear energy. But the concern lies with the limited resources of uranium also. In a longer, I think 100 to 200 years. But more concern is with the coal and then with the lithium ion batteries. And hydrogen is unlimited. 1%, 2% is a huge number in the atmosphere. So, longer run, what happens in the long run? 
so we would find some solution look at the monetary policy decision of the european central bank so this is the central bank so they broke the longest streak of the interest rate hikes in the 25 year history when they say ki jo inflation hai that is slowly coming down towards its target level of 2% so they have left the interest rate uh, unchanged jab basically jo interest rate wo deposits pe provide karte hain which is at record high of 4% reaffirming ki jo current borrowing cost hai that even that may be just enough to tame the inflation if that is kept there sufficiently for a longer time period so again wohi एक जो चीज निकल के आ रही है कि करंट इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी हाई लेवल पे है अब वो वहां पे लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए भी सस्टेन रहने वाले हैं सो दैट्स देयर सो थिंग्स आर बेसिकली इवॉल्विंग एंड अभी वी आर नॉट सीइंग कि इंडिया में भी ऐसे तो कोर इन्फ्लेशन इज विद इन द सेफर टॉलरेंस बैंड जो हम बात करते हैं बट रिटेल इन्फ्लेशन को हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं क्या वहां पे भी मॉडरेशन देखने को मिल रही है इज इट मूविंग टूवर्ड्स द फोर परसेंट इन्फ्लेशन टारगेट और नॉट तो वो थोड़ा वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट रहता है और डेफिनेटली कंज्यूमर्स को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है रिटेल इन्फ्लेशन सो दैट इज ऑल्सो यू नो बेसिकली वी आर हैविंग प्रॉपर वर्जिलेंस ओवर हाउ इन्फ्लेशन इज परफॉर्मिंग राइट नाउ so india to produce its own reference fuels so firstly reference fuels kya hote hain so firstly we here see ki the first barrel of reference gasoline and diesel fuels they have been bailed out and these are specialized fuels hote hain which are used by auto manufacturers for testing and the calibration thing so reference fuels produced bhi kiye jate hain by the indian oil swaradeep and panipat refineries so they use the talent available at the indian oil research and development center so even this is a part and it basically definitely this is a dynamic achievement it stamps out indigenous technical prowess at the same time so bahut sari cheeze involved hain india's demand for the gasoline reference fuel is around 120 kiloliters and its diesel counterpart is somewhere around 15 kiloliters annually so right now uh, agar hum baat kare जो हमारा कमर्शियल पेट्रोल और डीजल है और इंडिया की जो डिमांड है दैट इज करेंटली बीइंग मेट विद इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएसए और यूरोप मेजरली सो रेफरेंस फ्यूल्स भी अभी हम करेंटली मेजरली इंपोर्ट डिपेंडेंट ही हैं सो so, उस पर हम अगेन वर्क कर रहे हैं डोमेस्टिक सेल्फ सफिशिएंसी वहाँ पे भी हम कैसे अपनी इंक्रीज कर सकते हैं बिकॉज वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट हो जाएगा क्योंकि इवन जब हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ आर ऑटोमोबाइल सेक्टर सो so, उनकी डिमांड आने वाले टाइम में और भी ज्यादा इंक्रीज होती हुई हमें दिखाई दे सकती है so more research and development even that is required i have a question to you yes like we are dependent for our oil energy for our gas energy and for other reference fuels on us europe and other west asian countries hmm do we have to just some sort of items like one to item two item three item on which we can uh, generate a lot of revenue as these countries are generating these revenues in the name of oil and gas do we have any precious thing like that um in terms of export to i can't you know specifically agar hum agriculture sector ki baat kare to wahan pe we can think of few aise commodities jahan pe again like agar hum wheat exports ki baat karte hain ya rice basmati rice exports ki baat karte hain so that can help us specifically energy terms mein to i don't think so once we are so any time any time any time pravesh i would answer matlab mujhe aana okay Okay. First of all, India has some precious resources such as the thorium. India has abandoned thorium in the world, but the problem lies with the extraction of thorium. India does not have uh, does not have right now. It does do not have uh, enough resources to extract thorium, and the second is technical capabilities to extract thorium. And first of all, the 